pero hablando de ese tema, justo eh, el, el tema de verte a ti, por ejemplo, súper guapa en pasarelas, eh, en conferencias. Pero, ¿Vas a burlar de mí? No, sí, Tengo al rato, miedo. Sí lo voy a hacer. Tengo miedo. Pero primero, no, no, más bien queremos conocerte. Gracias. O sea, ¿en qué momento estás ahorita de tu vida, Marta Cristiana? Cuenta, ¿Quién es Marta Cristiana, la mujer? Híjole, no sé, la verdad es que no sé porque cambia todos los días y tengo múltiple personalidad, no, no es cierto. No, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿a poco no? Sí. Por supuesto. Y creo que pues soy un work in progress, entonces... Pues, ¿Qué quiere decir que es un trabajo en, en progreso? progreso ¿no? por en, si y en progreso. En progreso. Continuo. Y falta tanto por aprender y tanto por mejorar que pues no te podría dar una descripción de mí misma. Eh, lo que te podría decir es que o me odias o me amas, no hay término Está medio, bonito. es lo que no yo he notado en estas redes sociales. Oye, tenemos, tenemos también imágenes, ¿no? Este, cabina, échense para ver a, a Marta, porque de repente es mala, es la rufiana, de repente es buena, o sea, tienes de veras un... Mira, ¡Ay, nomás qué chulada! Ay, gracias. Pues mira, rufiana es un alter ego del que yo he logrado hacer una herramienta interesante, porque pues escribir en, en cuestiones de de política no es fácil okay. ¿no? y dar una postura demasiado eh, polarizada tampoco es fácil, entonces Rufiana me ayuda a decir las cosas de una manera en la que no se sienta tan personal eh, y el momento que estoy viviendo ahorita es un momento muy lindo porque he trabajado mucho en mí y soy más valiente eh, tengo ganas de no callarme la boca tengo ganas de hablar de las cosas que me han servido y que no me han servido también y hablar desde la oscuridad desde cómo he vivido yo esta vida sin tratar de ser un gurú de claro, perfección y de echado de no o sea Oye, como compartiendo desde la realidad desde la honestidad y cómo estás haciendo cómo desde dónde estás compartiendo con qué herramienta con Échanos un podcast el chisme. ese Ahí podcast está. que se llama Marta Cristiana al aire que lo pueden ver en Spotify lo pueden ver a través de Mood TV este, también en las plataformas de Facebook por IGTV lo pueden ver en vivo el día que lo grabo que es que no hay cortes desde 7 a 8 de la noche todos los miércoles y por ejemplo el de ayer fue un un programa muy emotivo porque tuvimos a dos poetisas que son de colectivo Tinta Verde, son dos chavitas que eh, yo digo que los, la poesía salva vidas y ellas fueron a hablar de eso, de cómo les ha salvado la vida a ellas y cómo otras mujeres se pueden ver eh, pues proyectadas en ese trabajo que ellas hacen. Además hablaron de feminismo, uh -huh. nos, nos quedó muy claro lo que es el feminismo, que no tiene nada que ver con el odio, con el feminazi, con el no sé qué, tiene que ver con contribuir, con que nuestro presidente entienda que estamos aquí para servirle, para sumar, para que podamos hacer equipo y para que a México le vaya bien. Y que él está y, para servirnos a nosotras también. Y también ¿eh? para nosotras, claro, pero a lo que me refiero es el feminismo en realidad es una una herramienta de contribución a donde no estamos odiando a nadie, sino que estamos invitando Sumando. a la gente a que se sume a las voces de las personas que hemos sido abusadas a lo largo de tantas generaciones claro, por no, el solo hecho de haber nacido mujeres. Mira, decías que has cambiado mucho, que siempre hay, un, ojalá haya una evolución en cada uno de nosotros. ¿Qué te ha marcado a ti? Ajá. Yo sé que has pasado por muchas cosas. ¿Cuál sí. es la que más te ha marcado, tu momento más difícil? Mi momento más difícil creo que fue ahora que me operaron del corazón, fue un momento bastante álgido, eh, porque me cayeron muchos veintes y porque me di cuenta que no estaba orgulloso de muchas cosas, que también me había callado muchas cosas por mucho miedo, por temor a represalias sociales, sobre todo a represalias laborales mm. en esta chamba que es bien difícil, que a veces tienes y a veces no tienes, sí. y de ciertas voces que han sido bastante críticas de mi postura a, tra a partir de mi, de mi divorcio, y, este, y entonces como que me di cuenta que tengo una misión muy importante que es unificar conciencias, tratar de que salgamos de un letargo y que seamos más activas en nuestra propia vida para tomar mejores decisiones y eso ha sido muy bonito. La verdad que lo he disfrutado mucho, fue duro, pero también me perdoné y perdoné a mucha gente que quiero mucho. Eso está increíble, bueno. de veras es, es, es una chulada. Vamos a darle un fuerte aplauso porque Marta Cristiana, qué chulada. Ay. Gracias. Claro Muchas que gracias. sí, ¿no?